，我是全犬妈妈，我是全犬爸爸，我们来自安徽合肥，有个儿子叫刘凯鹏，他是个 gay。呃，他做天天做那服装生意，又带了好多那个学员，对吧？凯凯呢，他又是男孩，每次带他就讲到澡堂洗澡，就是我带他去。我带他去洗澡，大概洗到快到三岁的时候，他就不让我带他去洗澡了，他就自己去洗澡。住在那殿堂家属区，不都是那有职工澡堂嘛，就不不让我他带。这个当时我们也没没想那么多，你毕竟那个时候我们接触的也少，不知道这些事呀。到初二他出柜的时候，我在把他小的时候这些事情在在脑子里面再过过滤一下，就从那个时候开始，我就觉得他和其他的那些小男孩不一样。我不知道，我上班都是在那广州，除了这些事，他都没跟我说。我只是后来才知道，都是他一个人扛的。他从广州回来了，我跟他讲了呀。他讲的知道没有这个儿子讲的，也在自然上叫他改，他也答应改，结果最后他说我不改，一样都没有去，连宝宝去看医生他都不愿意跟着你去，他讲我就是同意了。我当时哎，后来那时候就讲，因为每家不都是一个小孩嘛，对吧？后来对这个每家的大人肯定对小孩都期望比较高，哎，我讲了，我讲你，就是他没有这个小孩吧？那怎么弄啊？那你你只能这样了，你又搬不过来了，是不是？当时哎，我讲催他去了。那肯定吵架呀，因为我他跳楼自杀，我接受他了呀。因为当时惊动幺幺零了呀，我已经接受。我想人家那个，我有一个呃师妹，她家生了个孩子是脑瘫，人家都能够接受。我和这同性恋有什么关系啊？万一要他自杀了怎么办呢？我接受了呀，我接受之后我就开始和我儿子，儿子两个人对付他了，他不接受啊。儿子是我生的，我有多痛，我心里知道。我儿子如果要是自杀了，我还指望什么活呀？我讲，要离要离婚了嘛。我讲，你要你要不接受儿子，我讲的，那我们夫妻就没有办法过呀。他离婚就离婚家的，好吵的。然后邻居都呃听到了，正好那个邻居大概经过我们家门口听到了，进来，哎呀，讲的你们怎么吵得那么狠呀？讲的，那你们这过不了了，讲的，那你们就离婚。明天上午九点钟，我来陪你们夫妻俩去离婚去，好的。这也是一种一种讲，从侧面上。来关心你吧，激将法吧，我们邻居肯定是好心呀，也是好心，对对对，就自暴自弃啊，啊啊，放弃那种态度，换来对他娘两个，怎么个自暴自弃？这边就喝酒啊，是的，喝酒麻醉自己。我在我同学的面前从来没喝醉过酒，都是我自己在家喝酒喝醉的。他、哎、呀，那我爸爸不接受怎么办？我爷爷奶奶、外公外婆不接受怎么办？我讲没有关系呀、啊，我讲由你妈妈来跟他们讲。他奶奶讲的，既然改变不了了，讲的那他还是我的孙子呀，我不可能不爱他呀。然后我又跟他几个姑姑讲，他姑姑讲的，那既然改变不了，那我哥哥我就要来劝服我哥哥，让他从心里面来慢慢的改变他自己吧，讲的那怎么办呢？你不能给孩子往死里憋呀、啊。俺家姊妹几个，我是老大，酒一喝多了，不就是拿他姊妹几个出气嘛？搁这，后来他们姊妹几个也都知道我这个脾气，呃，也知道黄安勇这个事，心里难受，接受不了吧？最后俺家就讲我那个四妹，她是她也是做生意，她是做手机生意的，她做手机生意，她做生意的人，她接触的这方面不就多了吗？她就说啊，这个现在现现实这个社会吧，啊，这个很正常啊。只不过我们就讲对这方面不是太了解，你不能讲不要这小孩吧，不，不能不要他吧。他讲过了，后来我就慢慢的，后来最后也就不跟他俩吵了。我们邻居啊，第二天早上讲，正好我们陪你们夫妻俩去离婚去。他讲，哎呀，对不起，对不起，讲的，我昨晚喝酒多了，讲的，都讲的酒话，讲的，我怎么可能不要老婆孩子呢？好的。我们合肥有一个学校，呃，邀请我们去给学生讲一下同性恋知识。然后呢，我就觉得我老公一直心里面不太舒服，所以我就跟他带着老家，你跟我一阵去，去看看，到学校去了解一下这方面的知识。因为那一次呢，好，我就去参在那个合肥八中嘛，对这个同性恋知识在一个重新的认识，好像这也不是讲。呃，家里什么有遗传呀，有什么病呀，什么有什么什么，这纯属一种就是很，就是很自然的，有
，有异性恋，有同性恋，这很自然的一种现象。从就从那以后就彻底接受了这个事实，然后我自己心里认可了这个事。那回家之后有没有跟你儿子说什么话？那没有。我们我们很少，就是这个我做这个做父亲做父亲的非常失败吧。他一个子女吧，他是一个单亲家庭。我看了人家爷两个处的非常好，我总觉得怎么样父子关系处的怎么样好，才能算一个成功的父亲呢？就是父亲和孩子处的像弟兄们。我当时就在他家吃过饭，当时就有这种感觉。我讲我要跟俺家开开处的像。弟兄们这种关系，那这就算做父亲成功了。那我是一个失败的父亲，没处理好，就讲在这方面没处理好。总体来说，我我是比较一个守旧的人，这是凯凯也也知道他讲，我老爸是比较固执的。这我在凯凯的心目中，后来比较有点顽固，顽固。但是他在这方面就是我自己自我感觉感觉吧，就是给孩子交流的比较少。毕竟和同学一块去玩，那不如带小孩，你像到公园啊，到哪地方去转转了。基本上是我在给儿子互动，因为我常年在家里面，我开店，然后儿子呢跟我交流的比较多。现在非常好啊，父亲节呀，我爸爸要买什么呀？他爸爸讲不要，立马给他发个五二零零，就是这样子的。有时候跟我讲，妈妈，爸爸有什么需要讲的，你去帮他买吧，讲的，嗯、呃，花多少钱我来给。这不都是他爱他爸爸的表现吗？他讲呢，儿子啊，带男朋友回来吃饭呀，什么的，我们又去买菜呀，他烧饭呀，他开心呀，对吧？想吃什么少什么呀。从这方面，你看不就能感觉到他从心里面接受了吗？在去年，他就跟我讲啊，他讲妈妈，嗯、呃，我想跟房青办一场同性恋婚礼。我讲呢，我们国内也不容许领结婚证呀，他没有关系啊。我爱他，他爱我就可以了呀。但是我也想要一个仪式感呀。我当时不同意，就是小孩子啊，对小孩上学啊，柠檬可乐上学呀、啊。到时候上两个宝宝上学了，人家都知道他爸爸爹爹是同性恋，对吧？他也担心呀。儿子跟他解释了呀，讲的这个完全没有任何影响，讲的这个让大家都来见证我们的爱情故事，走过这四年的不容易。我讲，你看看他在网上面，他都有很多很多的粉丝，非常非常的认可他们。讲你们两个真勇敢，讲的，喜欢我们家两个儿子的，都基本上百分之九十五都是异性恋，因为有很多女孩子都觉得他们两个非常非常的优秀，对吧？不会去呃走进异性恋婚姻，这是孩子一种愿望，对吧？也是对孩子一种认可。啊，我也只有。最后接受了，他就妥协妥协。最后接受，我上班我就给我们领导打电话了，我就讲，我讲我五月份，我要回家一趟，领导肯定问你回家有什么，我讲我小孩要结婚，他连你家孙子孙女都那么大了，不是？我讲他俩一个，他两个这个仪式没办，啊，领导当时什么也没说，他俩好随你什么时候随随地回家就可以。这最后凯凯说了一下，哎，我老爸终于认可了。肯定是讲坐了五天五夜的火车到这里方面，是真的，是真的，真的。他没买到机票，错过没买到机票，他这他又害怕赶不上，他就坐着火车来的。年龄从七十二岁的到二十多岁的都有，大概来了一千多个人。呃，第二天有的第二天要走嘛，呃，我们早晨就去到那个酒店，呃，就送人家走嘛，送人家走，人家就是好多那个粉丝就跟我们说了，我们来。主要是也想见证这一场婚礼，也是好多人
，那么多年从来没见过这样。好多粉丝姐姐妹妹们，让我要个开不开爸爸，这个伟大的爸爸，好多人拉着他照相。他们讲的，哎呀，你们这个爸爸妈妈真的不容易啊，能够支持两个孩子，讲的。呃，将来我们身边如果要有这样的孩子，我们一定会去开导他们，向你们学习。最后看看分离就这样办的那么成功，呃，也得到了大家的认可吧，就就好像很 OK。自己心里好像很 OK 这种事，哎，也就这样了。最后来的人，你都开始一一给人家送到机场，哎，那就不要送上车站，还不是高兴吗？不高兴你能给人家送去吗？从内心来说吧，是比较高兴的。他们两个，你看，呃，方青和刘凯鹏都是我的儿子吧，自己感到比较骄傲。他两个办过事后，我就跟那凯凯他妈说了，哎。终于算心里一块石头落地了，有情人终于走到一块，事情也办了，我们心也就不放在他们身上了。就这样，我们以后也能腾出更多的时间回家呀、啊，到哪去玩玩。完了，心里当时就这种想法，也没有其他的什么其他的想法。